नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर से मुलाकात एक नन्हे बालक ईश्वर से मिलना चाहता था वह जानता था कि उसकी यह यात्रा लंबी होगी इस कारण उसने अपने विवेक से चिप्स के पैकेट और पानी की बोतलें रखी और यात्रा पर निकल पड़ा वह अपने घर से कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग सज्जन पर पड़ी जो पार्क में कबूतरों के झुंड को देख रहे थे वह बालक भी उसके पास जाकर बैठ गया कुछ देर बाद उसने पानी की बोतल निकालने के लिए अपना बैग खोला उसे लगा कि वह बुजुर्ग सज्जन भी भूखे हैं लिहाजा उसने उन्हें कुछ चिप्स दिए उन्होंने लेते हुए बालक की तरफ मुस्कुराकर देखा बालक को बुजुर्ग की मुस्कुराहट बेहद अच्छी लगी वह उसके दीदार एक बार फिर कहना चाहता था सो उसने उन्हें पानी की बोतल भी पेश की बुजुर्ग सज्जन ने पानी लेते हुए फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा बालक यह देखकर बेहद खुश हुआ इसके बाद पूरी दोपहर में साथ साथ बैठे रहे बालक उन्हें समय समय पर पानी और चिप्स देता रहा बदले में उसे उनकी भोली मुस्कुराहट मिलती रही अब तक शाम होने को आई थी बालक को भी थकान लगने लगी थी उसने सोचा कि अब घर चलना चाहिए मैं उठा और घर की ओर चलने लगा कुछ कदम चलने के बाद वह ठिटका और पलट कर दौड़ते हुए उस सज्जन के पास आया उसने सज्जन को अपनी बाहों में भरा बदले में बूढ़े सज्जन ने उठों पर और भी बड़ी मुस्कुराहट लेते हुए उसका आभार प्रकट किया कुछ देर बाद वह बालक अपने घर चला गया दरवाजा उसकी माँ ने खोला और उसके होठों पर खिलती मुस्कुराहट को देख पूछ बैठी आज तुमने ऐसा क्या किया जो तुम इतने खुश हो बालक ने जवाब दिया आज मैंने ईश्वर के साथ लंच किया इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ दी वह फिर बोला तुम्हें मालूम है माँ उनकी जैसी मुस्कुराहट मैंने आज तक नहीं देखी उधर वह बुजुर्ग सज्जन भी वापस अपने घर पहुँचे जहाँ दरवाज़ा अपने बेटे ने खोला बेटा अपने पिता के चेहरे पर शांति और संतुष्टि के भाव देख पूछ बैठा आज आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने खुश लग रहे हैं इस पर उन्होंने जवाब दिया मैंने पार्क में ईश्वर के साथ चिप्स खाए इससे पहले कि बेटा कुछ और कह, कहता वह आगे बोले तुम्हें मालूम है मेरी अपेक्षा के अनुरूप ईश्वर कहीं छोटी उम्र के हैं इस किस्से का निष्कर्ष यह निकलता है कि मुस्कुराने में अपने पल्ले से कुछ भी खर्च नहीं होता है इसके उलट उलट जिसकी तरफ मुस्कुराकर देखा जाता है इससे और समृद्ध ही महसूस करता है मुस्कुराहट खरीदी नहीं जा सकती है उधार नहीं मांगी जा सकती है और इससे चोरी नहीं किया जा सकता है इसका तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि किसी को मुस्कुराकर देखा नहीं जाए इसके बावजूद कुछ लोग मुस्कुराने में थकान का अनुभव करते हैं वे इसमें कंजूसी बरतते हैं मुस्कुराने के महत्व को समझते हुए मुस्कुराइए किसी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि कोई उसे देखकर मुस्कुराए किसी की तरह मुस्कुराकर देखने से हमारा कुछ घटता नहीं है बल्कि संतुष्टि और प्रसन्नता की ही अनुभव होती है एक बार अभी मुस्कुराइए दोस्तों आपको ईश्वर से मुलाकात यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद